നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നാനോ ടെക്നോളജി ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ടോ കാര്യങ്ങളും തന്നെ നാനോ ടെക്നോളജിയെ പറ്റി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കൂടാതെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നാനോ ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നമ്മൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൂടി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് നോക്കാം നാനോ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സ്മോൾ അല്ലെ അപ്പൊ നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാനോ സ്കെയിലിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് എന്ത് നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാനോ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ വരെ വൺ മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ വരെ ഉള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നാനോ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാനോമീറ്റർ എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് എന്തിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ വൺ മീറ്റർ സോറി മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാനോമീറ്ററിന് എത്ര വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടും ടെൻ റേസ് ടു നയൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെ ഇനി നാനോ സയൻസ് ആൻഡ് നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി നാനോ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റഡി നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ തിങ്സ് വളരെയധികം ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ and they can be used across all other science field such as chemistry biology physics material science engineering idil ellam use cheyan pattuna oru science and technology aanu nano science and nano technology ശരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണമല്ലോ ബാക്കി പഠിക്കാൻ അപ്പൊ എവിടെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നാനോ ടെക്നോളജി പ്രൊഡക്ട്സ് മേടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ നമ്മൾ മേടിക്കാറുണ്ടോ അപ്പോ ഇത് ഫുഡ് പാക്കേജിങ്ങിലും ടെക്സ്റ്റൈൽസിലും കിച്ചൺ ഡിവൈസസിലും വാർണിഷസ് പെയിൻസ് എന്നിവയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ സർഫസ് സീലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും പോളിഷിംഗ് ഏജൻസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നാനോ ടെക്നോളജി നാനോ സയൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോസ്മെറ്റിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചില സൺസ്ക്രീൻ അതിന്റെ ഒക്കെ പരസ്യമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അൾട്രാവയലറ്റ് ഫിൽറ്ററിംഗ് ഉണ്ട് ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് ഫിൽറ്ററിംഗിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് അതുപോലെ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ഒക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത് ബൈ ദ ടെക്നോളജി ഓഫ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ നാനോ സിൽവർ നാനോ സിൽവർ യൂസ് ദാസ് ആൻ ആന്റി മൈക്രോബിയൽ ഏജന്റ് ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ ആന്റി മൈക്രോബിയൽ ഏജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു നാനോ സിൽവർ അതുപോലെ ഫുഡ് പാക്കേജിംഗ് സെക്ടറിൽ നാനോ ക്ലേ അതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ എന്തുകൂടി ചേർക്കുന്നു നാനോ എന്നുകൂടി ഉണ്ടാവും നാനോ ടെക്നോളജി വഴിയാണത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന ഐഡിയ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് അതായത് ഇത്രയും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് എന്നാണ് അപ്പോ ആ ഇതിന്റെ നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫിസിസ്റ്റ് ആയ റിച്ചാർഡ് ഫെയിൻമാൻ ആണ് അത് പഠിച്ചു വെച്ചോടുക നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ പിതാവ് ആരാണ് ഫാദർ ഓഫ് നാനോ ടെക്നോളജി ഈസ് റിച്ചാർഡ് ഫെയിൻമാൻ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന ആ ഒരു ടേം വന്നിട്ടില്ല ആ ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു ടോക്ക് ടോക്കിലായിരുന്നു ഒരു കോൺഫറൻസ് പോലെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ദർ ഈസ് പ്ലന്റി ഓഫ് റൂം അറ്റ് ദ ബോട്ടം ദർ ഈസ് പ്ലന്റി ഓഫ് റൂം അറ്റ് ദ ബോട്ടം എന്ന പേരിൽ ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിസ്കഷനിലാണ് ഫിസിസ്റ്റ് ആയ റിച്ചാർഡ് ഫെയിൻമാൻ ഇതിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലായിരുന്നു അൻപത്തി ഒൻപതില് ഇദ്ദേഹമാണ് ഫിസിസ്റ്റ് ആയ റിച്ചാർഡ് ഫെയിൻമാൻ ദ ഫാദർ ഓഫ് നാനോ ടെക്നോളജി ഇനി ഹു കോയിൻഡ് ദ ടേം നാനോ ടെക്നോളജി കാരണം അദ്ദേഹം അത് പറയുമ്പോഴും നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന ആ പേര് കൊടുത്തിട്ടില്ല ദിസ് ടേം വാസ് കോയിൻഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ഫോർ ബൈ നോറിയോ തനിഗുച്ചി ഓഫ് ടോക്കിയോ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോറിയോ നോറിയോ തനിഗുച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അത് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ 
ട്വന്റി ഫൈവ് ക്രോസ് ആണ് കേട്ടോ ട്വന്റി ഫൈവ് ക്രോസിലാണ് വരുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ക്രോസ് ഫോർട്ടി ലാക്സ് നാനോമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ആൻ ഇഞ്ച് അതുപോലെ ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ അതിനകത്ത് എത്ര വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോരോ വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് ടെൻ ലാക്ക് നാനോമീറ്റേഴ്സ് ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇത് എത്ര സ്മോളർ ആണ് ഇൻ സൈസ് എന്ന് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ അബ്രിവേഷൻ ഓഫ് നാനോമീറ്റർ ഈസ് എൻ എം ഈ നാനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് വന്നത് ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് ചെറുത് കുള്ളൻ ആ ഒരു പേര് ഡ്വാർഫ് എന്ന മീനിങ് വരുന്ന നാനോയിൽ നിന്നാണ് നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വന്നത് ഡ്വാർഫ് എന്ന മീനിങ് വരുന്ന ഒരു വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ആയിരുന്നു ഇനി ആദ്യമേ ഈ നാനോ ടെക്നോളജി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പേരൊക്കെ കോയിൻ ചെയ്തെങ്കിലും അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്താനായിട്ട് ശരിക്കും അതിന് വേണ്ട മൈക്രോസ്കോപ്പുകളൊക്കെ വന്നാൽ മാത്രമേ പഠനങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സച്ച് ആ സ്കാനിങ് ടണലിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എസ് ടി എം അതുപോലെ അറ്റോമിക് ഫോൾസ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എ എഫ് എം അതൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഏജ് ഓഫ് നാനോ ടെക്നോളജി ആ ഒരു നാനോ ടെക്നോളജി യുഗം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ കേൾക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാനോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കുറച്ച് പേരുകളാണ് അതായത് സീറോ ഡയമെൻഷണൽ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ടു ഡയമെൻഷണൽ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വേറെ ഒന്നും അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് എം എം സോറി ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ എൻ എം അത്രയും വരെയാണ് ഈ ഒരു നാനോ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സീറോ ഡയമെൻഷനിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഡയമെൻഷൻ പോലും അതായത് ലെങ്ത് ബ്രെഡ് വിട്ടു വരൂലോ അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ഡയമെൻഷൻ പോലും എന്താവാൻ പാടില്ല ഈ ഹൺഡ്രഡ് എൻ എമ്മില് കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല അപ്പോ സീറോ ഡയമെൻഷണൽ നാനോ മെറ്റീരിയലിന് എക്സാമ്പിൾ ഏത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദ്യം വരിക എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ ഇനി വൺ ഡയമെൻഷണൽ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് വൺ ഡയമെൻഷണൽ നാനോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ നാനോ സ്കെയിൽ ആ ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് ദ നാനോ സ്കെയിലില് ഒരു ഡയമെൻഷൻ ലെങ്ത് ബ്രെഡ് ഹൈറ്റ് വരുമല്ലോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും അപ്പൊ ഈ ഏതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാല് അത് എന്തിൽ വരും ആ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്ററിലും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു ലെങ്ത് അതിലും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു അതായത് നാനോ ട്യൂബ് ലെങ്ത് കൂടി വരുന്നതാണ് നാനോ ട്യൂബ് അതുപോലെ നാനോ റോഡ് നാനോ വയർ ട്യൂബ് റോഡ് വയർ നാനോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു ലെങ്ത് മാത്രമേ എന്തായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ മാത്രം അതായത് ലെങ്ത് ആണ് അത് മാത്രം എന്തായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്ററിലും കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ടു ഡയമെൻഷനിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ഡയമെൻഷൻസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ നാനോ സ്കെയിലായിരിക്കും അതായത് ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്ററിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അതിന് പ്ലേറ്റ് ലൈക്ക് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു വെക്കുക ടു ഡയമെൻഷണൽ നാനോ മെറ്റീരിയൽസിന് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രാഫീൻ നാനോ ഫിലിം നാനോ ലെയർ ആൻഡ് നാനോ കോട്ടിങ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഇനി ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അതില് ഒരു നാനോ സ്കെയിലായിട്ട് ഒരൊറ്റ ഡയമെൻഷൻ പോലും കൺഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാലും അത് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തുണ്ടാവുന്നതാണ് അതായത് ബൾക്ക് പൗഡേഴ്സ് ഡിസ്പേർഷൻ ഓഫ് ദ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ദ നാനോ വയർ അതുപോലെ നാനോ ട്യൂബ്സ് മൾട്ടി നാനോ ലെയർ അതായത് ഈ നാനോ തന്നെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ബണ്ടിലായിട്ട് ബൾക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെന്ത് പറയും ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ ഓരോന്നിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു വെക്കുക അതിന്റെ ആ ഒരു മീനിങ് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു നാനോ ടെക്നോളജി എവിടേക്കോ ഉപയോഗിക്കുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ സ്ട്രോങ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ കാർസ് പ്ലെയിൻസ് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫിൽട്ടേഴ്സ് മെംബ്രെയിൻസ് അതുപോലെ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി അതായത് എഫ് ടി ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നാനോ ടെക്നോളജി കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസേഴ്സ് ഡേറ്റാ സ്റ്റോറേജ് ഈ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡേറ്റാ സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ വളരെ ചെറിയ ചിപ്പിലേക്ക് ആകുന്നതാണ് അല്ലെ മോർ എഫിഷ്യന്റ് സോളാർ സെൽസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ദ സ്കിൻ
ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അൾഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് എച്ച് ഐ വി ഓർ എയ്ഡ്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതുപോലെ ക്യാൻസർ സർജറി എൻവോൺമെന്റ് അതുപോലെ ത്രീ ഡി ഗ്രാഫീൻ ഫർണിച്ചർ ഗ്രാഫീൻ ബാറ്ററി ഗ്രാഫീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാനോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ടു ഡയമെൻഷനൽ അതുപോലെ സ്പേസ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രി സിമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഡിസാസ്റ്റർ റിലീഫ് ഗ്രീൻ ഇൻഡസ്ട്രി സ്പോർട്സ് എക്യൂപ്മെന്റ് ഗ്രീൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി അത് ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ടോപ്പിക് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പല പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് ആ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്നും അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ആ പേരുകൾ നോക്കിയിരിക്കുക ഒന്ന് ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോം ചെയ്യണമല്ലോ അതിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ചിലപ്പോൾ സെന്റിമീറ്ററിലായിരിക്കും അതിനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാക്കും മില്ലിമീറ്ററിലാക്കും അതിനെ ആ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ ആക്കി ഓരോന്നിനെയും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് മൈക്രോമീറ്റർ സൈസിലാക്കും അതിനെ ഫൈൻ ഗ്രൈൻഡിങ് ചെയ്ത് അവസാനം എന്താക്കും നാനോമീറ്റർ ആക്കും അതാണ് മില്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇനി കെമിക്കോ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ അല്ല കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വഴിയാണ് നടത്തുന്നത് ലിക്വിഡ് ഫേസിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ് ഫേസിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് ലിക്വിഡ് ഫേസിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് അടുത്തത് സോൾ ജെൽ പ്രോസസ്സ് അടുത്തത് ഹൈഡ്രോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഗ്യാസ് സ്പേസിലാണെങ്കിലോ എയറോസോൾ പ്രോസസ്സ് അതായത് ഫ്ലെയിം ഹൈഡ്രോളിസിസ് സ്പ്രേ ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്നീ പ്രോസസ്സുകളാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ആറ്റംസും മോളിക്യൂൾസും ഒക്കെ പിന്നെ എന്താക്കും ആ ഒരു ജെംസ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ ഒരു സൈസസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നാനോമീറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ മൈക്രോമീറ്റേഴ്സ് സൈസസ് ആണ് കാണിച്ചത് ആറ്റംസും മോളിക്യൂൾസും ഒക്കെ വളരെ സ്മോൾ ആണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് ആങ്സ്ട്രം സൈസിലാണ് ആങ്സ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ആണ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് വരുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ആണ് ഇനി ഗ്രാഫീൻ എന്താന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം ഗ്രാഫീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു കാർബൺ ആറ്റംസിന്റെ ഒരു ഹണി കോംബ് ഷീറ്റ് ആണ് അത് ഹണി കോംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹണി കോംബിന്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ തേനീച്ച കൂടിന്റെ ആ ഒരു തേനീച്ച കൂട് ആ ഒരു ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അതായത് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് അടുത്തടുത്ത് അടുത്തടുത്ത് അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഗ്രാഫൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആണ് ഈ ഗ്രാഫീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കാർബൺ ആറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡയമീറ്റർ പോയിന്റ് ത്രീ നാനോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് മൂന്ന് മില്യൺ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാഫീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാഫൈറ്റില് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാഫൈറ്റില് ത്രീ മില്യൺ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാഫീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട നാനോ ടെക്നോളജിയിലെ ടോപ്പിക്സ് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സും കാണുക മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ ടൈം ടേബിൾ ബേസ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ മൈ നോട്ട് ബുക്കിന്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിന്റെ ലിങ്കും താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച